Hi students, good evening. So welcome to our next session, Sexual Reproduction in Flowering Plants. So, in this class, we will talk about Yes, good evening, Maithili. Good evening. So, in this class, we will talk about the topic of Nethoda Todarchida. So, Nethoda is female reproductive structures and the pollination order is an introduction. So, in this chapter, we will talk pre fertilization requisites. So, that is the correct male reproductive structure that is development. Female reproductive structure that is development. If you look at that, you can see that pre-fertilization. That is the two different things. That is the two different things. We call it pollination. So, next we will call it pollination. That is the class we will study in detail. Yes, good evening Janani. Good evening. So, if you look at the class, what I have told you is that you can see what I have told you is that the pollination, that is pre-fertilization, what I have told you is that you can see just one minute. Here you can see that the male reproduction is that the structures so, male reproductive structures, female reproductive structures, that is the development of all of them. So, now, what do you say is that if you say that if you say that the two are not going to be able to get the two, that is not going to be able to get the two. So, the two are not going to be able to get the transfer. What do we need to be able to get the transfer? That is the pollination, the outbreeding device, the concept. So, how do we get the stigma? How do we get the stigma? Polen, abdin kerja tu bandu poy otam muda. Inde interaction, ada idan bandu, nama adit tu paksa. Ini, semua ame pre fertilisation ek sandriya events. But inni ki class la, nama bandu pollinationo outbreeding device patiyo, ugu kena soli kurka pora. So first pollination. So pollination abdinna inna arto abdin patingna. Pollination abdinna muda, anda transfer. Ini transfer awdu. Anda pollen grain, anda stigma vidam, poy angga amarde, yepperi arit tadu ulle erit poy, apra anda fertilisation ada kerja kepora ini the process of transfer ada pollination abdi nama soldro, okay engla. Pollination wandu rombo ur mukkeman ur bishio. Net class la wandu pating na, nama significance of pollination abdi n pato. Na na few points ongle sone, but net na yos cipak mudi nu nariya points na ongle solir kla. Eperi abdi n pating na. It provides on the shelter, food for many pollinating animals. So, in the Thaviram, on the process pollination is used, that is the way to use it, that is the way to use it, this is the pollination of the animal. So, that is one vision. That is the co-evolution of the concept of the chapter. How do we see it? The tree is on the particular anda organisam ni lah, ada orang insect awo, ialah, ini mana ada tu kongga, undrai santri undr, ipa undi illan pona ini, ini nama kana mau pora, alavuk ke, anda alavuk ke, bandu, rendu mande, anda puwi irup, that is rendu me warna awe evolve ane de, abdi ingra visiyong kuda, nama anda pollination lah, bandu, nariye examples bandu, nama dera solala, okay engla, so innu ru visiyong bandu, ini nampat ingna, ini pollination mori ala, nama lek bandu, fertilisation nada kudu. Fertilization nada kerja la, nampol ke enna ada yang ada ke fruits kita kapod, ada lantai seeds, so ipre ya nampol kadi tadi tu barak kuriya, anda ina urupiti, ada bandi nada kapod, ada dah orang main visio, ada tu pudu pudu variation, ipo ora ini lama, nampol ke bandi sexual reproduction marai mula ipre nada kerja la, nampol ke bandi enna nada kerja angga, nampol ke bandi orang pudu ya vidam, angga bandi pati ngan orang pudu ya vidam aga Bisanya kalau anda nada kerja, so aduh anda ur, enak soler tu, ur perih bisanya anda aduh anda appreciate panak kuriya, ur bisanya maga nama deh, yaitu kolonom, so ini juga anda ramai usikanom, okay enggak? 
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் விஷயங்களில் ஒரு விஷயம் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் ஸ்டடியாக படிப்பாங்க இது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை சான்று இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் ஒன்று நம்மளுக்கு எவல்யூஷன் எக்காலஜி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அந்த அனிமல் அதோட பிஹேவியர் அதோட லேர்னிங் பிஹேவியர் ஃபார்ஜிங் பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம் இதை சம்மந்தப்பட்டு அதை எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த பாலினேஷன் என்ற முறையில் நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும் அதுதான் இதோட முக்கிய தன்மை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கெமீட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த போலண்ட் கிரெயின் அண்ட் எம்ப்ரியோ சாக் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமாக விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் போலண்ட் கிரெயின் வந்து மேலோட கெமிட்டோ ஃபைட் எம்ப்ரியோசாக் உள்ள இருக்க அந்த அந்த ஓவரி தட் இஸ் அ ஃபீமேல் கெமிட்டோசைட் மெகாஸ் பொராஞ்சியா ஓகே இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு என்னது தே ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிட்ஸ் போத் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிட்ஸ் ஆர் நான் மொட்டாயல் ஸோ ரெண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே நகர முடியாது த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஆன்தர்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளார் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் ஆர் ஆஃப் அனதர் ஃப்ளார் இஸ் நோன் அஸ் பாலினேஷன் ஸோ ஒரே பூக்கள்ல இருந்து அந்த போலன் கிரெயின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அது இன்னொரு மலருக்கு போனாலும் ஒரே மலரில் சரி இல்லை வேற ஒரு மலருக்கு போனாலும் சரி அதை என்னன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாலினேஷன் சொல்கிறோம் இந்த திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்பர்மட்டோஃபைட்ஸ் ஸ்பர்மட்டோஃபைட்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்பர்மட்டோஃபைட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அதான் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் இந்த ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இருக்கும் பாலினேஷன் எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் அப்படியே போய் போலன் கிரெயின் டெபாசிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆஞ்சியோஸ்பர்மில் வந்து பாலினேஷன் எப்பவுமே வந்து இன்டேரக்டாக தான் இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேங்களாம்மா இது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ பாலினேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் மேம் ஒரே வார்த்தையில் போலன் கிரெயின்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஒரு ஆன்தரில் இருந்து ஆன்தர் ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த ஸ்டேமன் போட்டனே இதுதான் அந்த ஆன்தர் இதுக்குள்ளே தான் அந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் அதுதான் உடைந்து அதுலேருந்து வர்றது தான் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் திரும்பி திரும்பி உங்களுக்கு ரீகால் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இதே ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு இது எப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி தானே வருது ஸ்டிக்மா எஸ் இப்படி தானே இருக்கு ஸோ இதில் வந்து இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆன்தர் அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டிக்மா டு த ஆன்தர் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கேருந்து வந்து இங்கேருந்து அப்படியே இந்த டியூப் வரும் இங்கே தான் நம்மளுக்கு அந்த எக் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் அந்த போலன் டியூப் வளர்ந்து உள்ள இப்படி சென்று அந்த ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா இதை தான் பாலினேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் ஒன்றுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன் இன்னொன்றுத்துக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா பேரிலே இருக்குது தட் இஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே பூ தட் இஸ் ஒரே ஒரு பூவில் இருக்கக்கூடிய அங்கேயே அதுலேயே வந்து ஸ்டேமனும் இருக்குது அதுலேயே அந்த பிஸ்டலும் இருக்குது இல்லை அந்த ம செடியிலே வந்து ஆன் அண்ட் பெண் பூ அப்படின்னே இருந்தாலும் சரி ஒரே இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர்ஸ் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் சேம் ஃப்ளவர் ஆர் அனதர் ஃப்ளவர் போன் பை த சேம் பிளான்ட் ஓகே சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மலரில் ரெண்டுமே இருக்கும் சிலதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலரில் ஆண் மலரும் பெண் மலரும் பட் ஒரே செடியில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போலன் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாவில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகேங்களா கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னும் போது பேர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸ் இது புரியுது உங்களுக்கு கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னும் போது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ வேறு வேறு மலர்கள் அதில் இருந்து வர ஆன்தர் இன்னொரு இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் போய் அங்கே போய் அது படப்போகுது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் டிஃப்ரெண்ட் பிளான் இதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே எடுத்து செல்ல அதுக்கு ஒரு வேணும் ஒரு ஏஜென்ட் வேணும் இல்லையா அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஸோ இட் ரெக்வயர்டு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஸ
கிராஸ் பாலினேஷனையும் அபயாட்டிக் பயாட்டிக் அப்படிங்கிற வகையில் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இப்போ செல்ஃப் பாலினேஷனில் ஆட்டோ கேமி அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஆட்டோ கேமி அப்படின்னு பேரும்போதுனா ஆட்டோனா செல்ஃபுன்னு அர்த்தம் கேமோஸ் அப்படின்னா மேரேஜ்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரே மலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின் அதே மலரில் இருக்கக்கூடிய ஆன்தர் தட் இஸ் அங்கேருந்து வரக்கூடிய அதே ஸ்டிக்மாவில் போய் டெபாசிட் ஆனால் அதுக்கு பேர் ஆட்டோ கேமி கைட்னோ கேமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஸ் ஆஃப் சேம் பிளான்ட் தட் இஸ் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆண் பூ பெண் பூன்னு இருக்கும் ஆண் பூவில் இருக்கிற அந்த போலன் வந்து பெண் பூவோட ஸ்டிக்மாவில் வந்து வைக்கிறது வந்து கைட்னோ கேமி ஒரே மலரில் ஆந்தரும் இருக்குது பிஸ்டிலும் இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்க போலன் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாவில் போகிறது வந்து ஆட்டோ கேமி ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ ஆட்டோ கேமி கைட்னோ கேமி இது ரெண்டும் என்னது டைப் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் இப்போ இதை கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்கிறோம்ல இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ கேமி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஆலோ கேமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் மூலமாக தான் எடுத்து செல்லப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் அப்படின்னா யாரு ஒரு ஏ பயோட்டிக் இல்லை பயோட்டிக்காக இருக்கலாம் ஏ பயோட்டிக் என்னும்போது என்னவாக இருக்கலாம் காற்று வெப்பம் இல்லையா நீர் நெருப்பு என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னா பை விண்ட் ஆர் வாட்டர் இந்த ஃபீலி ஃபிலியா அப்படின்னா அஃபினிட்டின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அனிமோ ஃபிலி அப்படின்னா அனிமோ மீட்டர்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸில் அது வந்து விண்டோட இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க மாதிரி அனிமோன்னு வந்தாலே விண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அனிமோ ஃபிலி பை விண்டு எக்ஸாம்பிள் பாம் ஹைட்ரோ அப்படின்னா அர்த்தம் வாட்டர் ஸோ தண்ணி மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கிறது வந்து ஹைட்ரோ ஃபிலி பை வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் வேலிசெர்னியா ஓகேங்களா பயாட்டிக் என்னும்போது உயிர் உள்ள தாவிரங்கள் என்னென்ன என்டமோஃபிலி என்டமாலஜி இன்செக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ என்டமோன் வந்தாலே பை இன்செக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அரிஸ்டாக்லியா தட் இஸ் சால்வியா அந்த சால்வியாங்கிற பி பூச்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீவர் மெக்கானிசம் மூலமாக அழகாக இந்த பாலினேஷன் மெத்தடை கடைபிடிக்க போகுது ஆர்னிதோஃபைலி ஆர்னிதாலஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பறவைகளை பற்றி சம்மந்தப்பட்டது ஸோ பொம்பேக்ஸ் போஹினியா அம்மிங் பேர்ட் அது மூலமாக சிராப்ட்ரா ஃபைலி அப்படின்னா பை பேட்ஸ் தட் இஸ் வவ்வால்கள் மூலமாக மெலக்கோ ஃபைலி அப்படின்னா ஸ்னெயில் அண்ட் ஸ்லக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அராய்ஸ் மெர்மெக்கோ ஃபைலி அப்படின்னா ஆன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இத்தனை வகைகள் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது பாலினேஷன் நடக்க போகுது பாலினேஷன் என்ன பண்ண போகுது இங்கே இருக்க போனவனை கொண்டு போய் அங்கே பூல் இருக்கிறதுல போட போகுது இதை தவிர இதிலும் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸாம்பிள் இது கேட்பாங்க இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் ஆர்னிதோ ஃபைலினா என்ன அப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லை சிரப்ட்ரோ ஃபைலினா அது என்ன ஒரு வாட்டி மேலக்கோ ஃபைலியும் மெர்கோ ஃபைலி போன வருஷமும் ஏதோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸாம் முக்கியமான கேள்வி இது உங்கள் புஸ்தகத்தில் இல்லை ஸோ தயவுசெய்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேல ஃபேல எனாஃபிலி அப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா மோத் மோத் மூலமாக பாலினேஷன் ஆகிறது அடுத்து வந்து கேன கேந்தரா ஃபைலி கேந்தரா ஃபைலி இது வந்து விட்டில் பூச்சியால் ஆகக்கூடியது ஓகேங்களா பட்டர்ஃப்ளை மூலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோஃபைலை இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை மூலமாக நடக்கிறது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கு ஓகே அதே மாதிரி மெல்லி மெலிட்டோஃபைலின்னு சொல்லுவோம் மெல்லிஃபரா இருக்குல்ல பி ஒன்று அது மூலமாக நடக்கிறது வந்து மெல்லிட்டோஃபைல் இது பீஸ் மூலமாக நடக்கிறது ஹனி பீஸ் ஸோ இத்தனை வகையாக மூலமாக நம்மளுக்கு பாலினேஷன் என்றது ஒரு சிறப்பாக நடக்க போகுது ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பித்தது வந்து பாலினேஷன்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் ரெண்டுமே நான் மொட்டைல் அந்த ரெண்டு கெமிட்டோ இணைய முடியாது அதை இணைக்க தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது பாலினேஷன் அதில் ரெண்டு வகை பார்த்தோம் செல்ஃபு கிராஸு செல்ஃப்லேயே திரும்பி ரெண்டு வகை இருக்கிறது ஆட்டோ கேமி கைட்னோ கேமி திரும்பி கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு ஒரு செல்ஃபு அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் தேவைப்படுகிறது அதுதான் ஏ பயோட்டிக் பயோட்டிக் அதில் இத்தனை வகைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலனை எடுத்து போக அது காற்றாக இருக்கலாம் தண்ணியாக இருக்கலாம் இல்லை பயோட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவையாக இருக்கலாம் இன்செக்டாக இருக்கலாம் ஸ்னெயிலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வவ்வாலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பட்டாம் பூச்சியாக இருக்கல
கஷ்டமான கேள்வி ஓகேங்களா இந்த பாருங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்லி கொடுத்தோம் இப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோகேமியில் என்ன பண்ணோம் ஒரே மலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் அதே மலரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் போய் லேண்ட் ஆக போகுது அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோகேமி சேம் ஃப்ளார் செல்ஃபு இப்போ கைட்னோகேமின்னும் போது ஒரே மலரில் ஆண் பூ பெண் பூனும் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற போலன் வந்து இங்கே இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் வந்து லேண்ட் ஆக போகுது இதுக்கு பேர் கைட்னோகேமி கிராஸ் பாலினேஷன் பாருங்கள் ஏபின்னு வேறு வேறு செடிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பூவில் இருக்கிற ஆன்தர் இந்த பூச்சி மூலமாக இந்த மலருக்கு எடுத்து செல்லப்படுது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்மா இருக்கும் அதில் போய் அது லேண்ட் ஆக போகுது இந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு பேர் தான் கிராஸ் பாலினேஷன் மைதிலி ஜனனி புரியுதுங்களாமா ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் அதோட கண்டினியூஷன் பார்ப்போம் மலர்கள்லேயே ரெண்டு வகை கொண்டு போவாங்க அந்த பாலினேஷன் வச்சு கிளைஸ்டோகேமி சாஸ்மோகேமி அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கேள்வி பாலினேஷன் தட் அக்கர்ஸ் இன் க்ளோஸ்ட் ஃப்ளாஸ் இஸ் கால் கிளைஸ்டோகேமி அந்த ஃப்ளாஸ் ஆர் கால் கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளாஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதோட ஆண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸ்போஸே ஆகாமல் ஆனால் பாலினேஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாலினேஷனை கிளைஸ்டோகேமின்னு சொல்லுவோம் அந்த மலர்களுக்கு பேர் கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா In Cleistogamy, flowers do not expose their reproductive parts. Anthers and stigma lie close to each other. Pure autogamy occurs since there is no chance of cross-pollination. So, மலர்கள் மூடி இருக்க போகுது அந்த என்ன நடக்க போகுது பாலினேஷன் என்ன இருக்க போகுது வெளியே வந்து பாலினேஷன் ஆக போகிறது இல்லை தட் இஸ் ஆண் பெண்ணோட இது எடுந்து இங்கேருந்து இங்கே கூட அப்படி ஆக போகிறது ஏன்னா அது க்ளோஸ்டாக இருக்க போகுது அப்போ அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸே ஆகாமல் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் கிளைஸ்டோகேமி அந்த மலர்களுக்கு பேர் கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளாஸ் அந்த ஆன்தரும் அந்த ஸ்டிக்மாவும் உள்ளேயே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அப்படியே வந்து பியார் ஆட்டோகேமி இங்கேருந்து அங்கே அப்படியே உள்ளே வர போகுது அண்ட் வெளியே வந்து எந்த கிராஸ் பாலினேஷனும் நடக்க போகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளாஸ் ப்ரொடியூஸ் அஷூடு சீட் செட் ஈவன் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பாலினேட்டாஸ் இப்போ சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே ஒரு இடத்துல இப்போ வந்து பாலினேஷனே நடக்காது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப் ஏரியல்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்டர் அண்டர் த கிரவுண்ட் அங்கே நம்மளுக்கு என்ன பாலினேஷன் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல கூட நம்மளுக்கு வந்து பாலினேஷன் நடக்க முடியாது அந்த பாலினேட்டர் இல்லாமல் நடக்கிறத கூட இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸில் நடக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை மூடி தான் இருக்க போகுது உள்ளேயே வந்து அது பாலினேட் ஆகிக்க போகுது பாலினேட்டார் அப்படின்னா என்னென்னா யாரெல்லாம் வந்து இந்த பாலினேஷனுக்கு உதவுறங்க அந்த பூச்சி இன்செக்டு ஆண்ட்டு ஸ்னெயிலு நத்தை அப்புறம் பறவைகள் இதெல்லாமே பாலினேட்டாஸ் ஓகேங்களா கிளைஸ்டோகேமி இஸ் த மோஸ்ட் ஃப்ளாரல் அடாப்டேஷன் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் செல்ஃப் பாலினேஷன் எக்ஸாம்பிள் வயலா மிர்ப மிர்பிலாஸ் கமன்யலியா ஆக்சாலிஸ் ஆட்டோசெல்லா நல்லா கேட்டுக்கோங்க எக்ஸாமில் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைஸ்டோகேமிங்கிறது அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகலை ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு பெஸ்ட்டு இதில் வந்து என் ஒரு ஒரு அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு வடிவமைப்பு எதில் அந்த உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸில் ஸோ அழகாக அங்கே இருக்க ஆன்தர் அந்த பாலன்கிரேன் அப்படியே அந்த ஸ்டிக்மாவுக்கு போக போகுது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த காமலேனியா ஆக்சாலிஸ் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமலேனியா வந்து நான் வந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் வந்து நான் அதை அதை படித்தேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமலேனியாவில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான மலர்கள் வந்து பூக்குமா காமலேனியாவில் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்மோகேமஸ் கிளைஸ்டோகேமஸ்ன்ற மலர் பூக்குமா அதில் வந்து அண்டர் கிரவுண்டாக இருக்கிற தட் இஸ் அது வந்து எது வந்து ஏரியல் தட் இஸ் வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகலையோ அந்த மலர்கள்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே இருக்குமா அந்த மாதிரி மலர்களுக்குள்ளே நடக்கிறது வந்து கிளைஸ்டோகேமி அப்படின்னு சொன்னாங்க இது இதை பாருங்கள் இது அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த கமனேலியா அந்த ஃப்ளாரு ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது சாஸ்மோகேமஸ் சாஸ்மோகேமஸ் அப்படி என்ன பண்ணுது இங்கே வந்து மலர்கள் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது இதோட செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த முறையில் நம்மளுக்கு வந்து பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு பேர் சாஸ்மோகேமி ஓகே அதான் சாஸ்மோகேமி ஓகே அண்டு அந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு பேர் சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளாஸ் ஸோ சாஸ்மோகேமியும் ஒரு பியூர்
பட் கிளைஸ்டோகேமியில் அப்படி ஒரு விஷயம் வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த காமனலியா அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வயோலா மிரபேலஸ் ஒரு ஆக்சாலிஸ் இதில் எல்லாமே ரெண்டு வகையான மலர்கள் பூக்குமா ஸோ இது வந்து ஏரியல் மேலே இருக்க பகுதியில் சாஸ்மோகேமஸ்ங்கிற ஃப்ளவரும் கீழே வந்து பூமிக்குள்ளே இருக்கிற இதில் கிளைஸ்டோகேமஸ்ங்கிற மலர்களும் இரண்டு வகையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிந்தா சாஸ்மோகேமஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகலைன்னா அதுக்கு என்ன பேர் கிளைஸ்டோ கேமஸ் புரியுதுங்களாமா ஓகே ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் ஆஃப் அ ஃப்ளார் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் ஆர் ஃப்ளார் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் இஸ் கால் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோ பாலினேஷன் ஸோ ஏற்கனவே நிறைய முறையில் இதை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஒரு மலர்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் வந்து இன்னொரு ஸ்டிக்மா அதே ஸ்டிக்மா இருக்கிற அந்த ஃப்ளாருக்கே போது இல்லை ஒரே செடியில் இருக்க இன்னொரு பூவில் இருக்க அந்த ஸ்டிக்மாக்கு போகுது அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படியே அந்த எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே ப்ரோஜனீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆவாங்க அதுக்கு அப்படியே அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பேரண்ட் எப்படியோ அதே யூனிஃபார்மாக நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது அண்ட் அதே சீடு என்ன இருக்கோ அந்த அந்த வாட் யூ கால் அந்த சீடு வந்து என்ன விதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது ஒரு பெரிய மாற்றம் அங்கே வரப்போகிறது இல்லை So plants maintain the purity of rays and produce progenies that are more uniform. So அப்படியே uniform exact இருக்க போகுது Limited number of pollen grains are produced and seed set is assured. So அதே தன்மை இருக்க போகுது பெரிய வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றும் அங்கே வரப்போகிறது இல்லை இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் முறையில் நம்மளுக்கு நடக்கிறதால ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வராது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இன்னொற்ற இன்னொன்னு த சான்று தன்னோட இனம் பெருக்குதில் வந்து இல்லை அப்படி இல்லாத போது அதுக்கு வந்து ஒரு அந்த இனமே இல்லாமல் போகிறது வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த ப்ரிவெண்ட் த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் வந்து நம்மளுக்கு செல்ஃப் பாலினேஷனில் நடக்கும் ஓகேங்களா பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறைய எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இனத்திலேயே வந்து வந்து மாற்றி மாற்றி வரும்போது ஒரு நாலு இடைவில போகும்போது அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த ப்ரோஜெனி அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்றோம் பார்த்தீங்களா அடுத்து வர வர அந்த தலைமுறை வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து பெஸ்ட்டு இன்செக்ட் ஆகட்டும் இல்லை டிசீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அது அது வந்து வேர்னரபிள்னு சொல்லுவோம் ஒரு வார்த்தை தட் இஸ் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து அது அது வந்து பாதிப்பு அடையிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து புது வகையான ஒரு ஒரு இனம் அப்படிங்கிறது வந்து உற்பத்தி ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் ஸோ நியூ ஸ்பீஷீஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து வில் பி வெரி லெஸ் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விஷயம் அதே மாதிரி அந்த ப்ரோஜெனி வந்து ரொம்ப வீக்கராக இருக்கும் ப்ரோன் ஃபார் டிசீஸ் அதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அக்கர்ஸ் டியூ டு ப்ரொலாங்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் இன் சச் கேசஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் லெஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் லெஸ் விகரஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளான்ஸ் பிகம் மோர் ப்ரோன் டிசீஸ் ஓகேங்களா ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன்னா ஆட்டோகேமி கைட்னோகேமி எஸ் ஆட்டோகேமின்னு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஓகே அது அந்த ஸ்டிக்மா ஆஃப் ஒன்று எது சேம் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் ஆன் சேம் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் கைட்னோகேமி வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் தட் இஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ளார் டு அண்ட் அதர் ஃப்ளார் ஓகே ஸோ அது வந்து என்னது கைட்னோ கேமி இங்கே பாருங்கள் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஆன்தர் ஆஃப் அ ஃப்ளார் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் இஸ் நோன் எஸ் ஆட்டா கேமி ஸோ பாருங்கள் அழகாக செம்பருத்தி பூ தெரியும்ல ஹைபிஸ்கஸ் அதில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய போலன் இங்கே இருக்கிறது வர்றது வந்து இது வந்து அது ஆட்டோ கேமி ஒன்லி ஒன் ஃப்ளார் இஸ் இன்வால்வ் ஓகே பட் ஆட்டோ கேமி ரேர்லி அக்கர்ஸ் இஃப் ஆன்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆஃப் ஃப்ளார் ஆர் எக்ஸ்போஸ் அட் சேம் டைம் இப்போ ஒரே நேரத்தில் ரெண்டுமே எக்ஸ்போஸ் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட போலன் இங்கே தான் போகுன்றது நம்ம ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ வேறு போலனும் வந்து
it is a kind of pollination in which pollen from anthers of one flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant so in the malar la vandu anther irukku nu vechukonga in the edathla so, vandu ungalku vandu and stigma irukku nu vechukonga so inga irukkaradhu vandu adhe innu adhe chediyila irukka innor malarku poi serradha guide no gami so idhukku vandu maina rendu malargal irukkum autogamy la oru malar dhaan but these belong to same parent ore parent dhaan okay inga innor chedi adhu vera chedi appadi kedaiyadhu ore parent dhaan so genetically konja identical ah irukum although gynotogamy is functionally cross pollination involving pollinating agent genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from same parent ore vishayam idhu dhaan purinjikrom enna dhaan ore malar la irundhu inga irundhu inga thavaradha irundhalo idhu vandu one insect moolamavo illa wind moolamavo dhaan poi sera podu so idhu vandu appadi namba yosichamnalo idha namba enna sollalam cross pollination keela idha kondu pogalam aana idha namba yen self pollination keela vekkrom appdin paathina because inga vandu genetically idhu vandu enna irukka podu same ah irukka podu eppadi because ore parent plant la irundhu varradala andha pollen grain idhu vandu vinna nu solrom idha vandu self pollination keela என்னோகாமி <laughs> In the, actually, இந்த ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் பாலினேஷன் ஒரு ஒரு புத்தகங்களை ஒரு ஒரு முறையாக கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக க்ராஸ் பாலினேஷனை வந்து ஆலோகாமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஜெனோகாமின்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ராஸ் பாலினேஷன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு செடி இது ஒரு செடி இங்கே இருக்கிற அந்த பூக்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் ஏ இருக்கு பாருங்க இங்கேருந்து போலன் வந்து இந்த மலருக்கு செல்ல போகுது தட் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளான்ட் டு அனதர் பிளான்ட்னும் போது தான் இது க்ராஸ் பாலினேஷன் ஓகேங்களா ஸோ கைட்டனோகாமி வந்து ஒரே மலருக்குள்ளே செல்ல போகுது அது ஆட்டோகாமி கைட்டனோகாமி ஒரே செடியில் இருக்க ஆண் மலர்லேருந்து பெண் மலருக்கு போக போகுது பட் இதே க்ராஸ் பாலினேஷன் என்னும்போது என்ன ஆகுது அந்த ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஏஜென்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற அந்த ஆந்தர் தட் இஸ் அந்த போலன் வந்து ஸ்டிக்மாக்கு போக போகுது க்ராஸ் பாலினேஷன் இன்வால்ஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ளார் ஆஃப் ஒன் பிளான் டு ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி ஃப்ளார் ஆஃப் அனதர் பிளான் so it is called xenogamy xeno nale different vera nammal kuda pathina graft edukrom la xeno graft nu solluvom xeno appadina adu or different species andha mari different idilende edukkaradhu nu artham so it is performed with the help of external agency na erkane sonna mari or external help oda dhaan idu nadakka podu indha external agency e vandu namba pollinators appdi kuda namba sollalam okay ingala adu vandu indha pollinators adu dhaan vandu idha help panna pogudhu so dicogamy dicleeny hercogamy heterostyly self sterility idellam dhaan they are the main reasons adaptations for cross pollination in bisexual flowers ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செடியில் இருக்கக்கூடிய மலர்களில் அந்த பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸு அப்போ அங்கே வந்து எப்படி வந்து க்ராஸ் பாலினேஷனுக்குனா சில அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷன் என்ன இயற்கையாகவே அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி முறைகள் மூலமாக நடக்கிறதால அது என்ன ஆக போகுது செல்ஃப் பாலினேஷன் போகாமல் அது என்ன முறையில் பாலினேட் ஆக போகுது க்ராஸ் பாலினேஷனில் ஆக போகுது அவுட் ப்ரீடிங் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ டைகோகாமி பேரே பாருங்கள் டைகோகாமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மேலும் ஃபீமேல் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுமே வெவ்வேறு நேரங்களில் வந்து மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் டைகோகாமி தட் இஸ் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அக்கர்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இன் அ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸ் எக்ஸாம்பிள் குரூசிஃபரே ஃபேமிலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செடியில் ஓகே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பூவில் ஆண் பெண் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரே செடியில் ஆண் பூ பெண் பூ ரெண்டுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டுமே மெச்சூர் ஆகாது இப்போ வந்து முதல்ல வந்து ஆண் இது மெச்சூர் ஆகும்போது ஃபீமேல் இது வந்து மெச்சூர் ஆகிருக்காது இல்லை ஃபீமேல் இது ஆகும்போது ஆண் இது ஆண் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மெச்சூர் ஆகிருக்காது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் தான் அந்த மெச்சுரேஷன் நடக்க போகுது ஏன் இப்படி ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறது வேண்டாம் எனக்கு ஒரு அவுட் ப்ரீடிங் டிவைஸ் வேணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்னும் போக போக அந்த ஜெனரேஷனே வீக்கர் ஆகிட்டு போகுது ஸோ இது ஒரு செடியாலேயே வரக்கூடிய அந்த அடாப்டேஷன் ஒரு 
prove as a barrier to prevent self pollination so aanoda daagatum illa pennoda and pollen grain o stigma o aduve or barrier aayi enna panna podu self pollination eppadi nu sollana idu or thisaila irukko adu vera thisaila irukko so oluga vandu padakuda padadu so idu or barrier mari irundhu adu rendume inayama paathukka podu so adukku peri hercogamy hercogamy nu solluvom example orchid and cypripedium Diclany or unisexuality அப்படின்னா இது எஃபெக்டிவாக செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகுது எஃபெக்டிவ்லி ப்ரிவென்ஸ் அ செல்ஃப் பாலினேஷன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸ் இன் பிளான்ஸ் தட் ப்ரிவென்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்டர் மெய்ஸ் அண்ட் பப்பாயா ஸோ டைக்ளினி ஆர் யூனிசெக்ஷுவாலிட்டி அப்படின்னா அங்கே வெறும் ஆண் பூ இல்லை இன்னொரு இடத்துல பெண் பூன்னு இருக்க போகுது அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அங்கே என்ன ஆக போகுது டெஃபினட்டாக அங்கே வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பப்பாயா வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டைக்ளினிக்கு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே என்னது செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய அடாப்டேஷன் அந்த தாவிரம் அந்த செடிகளில் நடக்கிறது அதில் டைகோகேமினா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரும் வெவ்வேறு நேர்களில் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு பேர் டைகோகேமி ஹெர்கோகேமி அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அதோட செக்ஸ் ஆர்கனே பேரியராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அங்கே பாலினேஷன் நடக்காது மூணாவது டைகோகிளனினா யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸ் இருக்கும் அந்த செடி ஒன் ஒன்று வந்து ஒரு இடத்துல அது வெறும் பெண் பூ இன்னொரு இடத்துல வெறும் ஆண் பூ அந்த மாதிரி யூனிசெக்ஷுவலாகவும் இருக்கலாம் ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் ஹெட்டிரோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் தே தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த ஸ்டைலினா அந்த ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா நீட்டாக ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ஆஃப் மெனி பிளான்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமுலா வெல்கேரிஸ் ஆக்சாலிஸ் ஸோ ஸ்டைலுன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம நேற்று கூட பிளான்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தல ஓவரி அந்த ஸ்டைல் அப்புறம் ஸ்டிக்மா அந்த ஸ்டைல் வந்து ஒரே ஹைட்ல இருக்காது ஒன்று ஒன்று வெவ்வேறு ஹைட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அப்போ அந்த ஸ்டிக்மாவும் அந்த ஸ்டிக்மா அது தான் வருது அந்த ஸ்டைல் ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் பொழுது அப்போ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காமல் நம்மளுக்கு வந்து தவிர்க்கப்படுது ஹெட்டிரோ ஸ்டைலின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டி தட் இஸ் பிளான்ஸ் இன் விச் போலன் ஃப்ரம் சேம் ஃப்ளார் இஸ் இன்கேபபிள் ஆஃப் பிரிக்கிங் அபவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் செல்ஃப் ஸ்டெரைல் ஜீன் இப்போ எப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலன் வருது பார்த்தீங்களா அதட் இஸ் அந்த சேம் ஃப்ளார் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் அங்கேருந்து அந்த இன்னொரு இதுக்கு வந்து அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா அது ஸ்டெரைலாக இருக்கும் ஸ்டெரைல் அப்படின்னும் போது என்ன அதால் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன்ற தன்மையை வந்து ஒழுங்காக சீராக செய்ய முடியாது இட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ ப்ராப்பர்லி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டி லைக் பொட்டேட்டோ டொபேக்கோ இதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் ஆஃப் தீஸ் அடாப்டேஷன் டிவைசஸ் டு டிஸ்கரேஜ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் டு என்கரேஜ் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனை முக்கா தட் இஸ் அந்த செடி கிடைக்கும் <laughs> ஓகே அடுத்து அந்த நியூ வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் அந்த ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷனால் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கிடைக்கும் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் வெரைட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது ஓகே ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் த அடாப்டபிலிட்டி ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இட் இன்டியூசஸ் ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் ஸோ வேரியேஷன் இன் ப்ரோஜெனி பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் மோர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நியூ அண்ட் மோர் யூஸ்ஃபுல் வெரைட்டிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ ஒரு புது 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 வகைகள் அதை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் பாலினேஷன் மூலமாக கிடைக்கும் பட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்பவுமே அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜெண்ட்டை நம்பி இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயங்களை நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வரப்போகுது ஸோ இட் இஸ் ஹைலி வேஸ்ட்ஃபுல் மெத்தட் பிகாஸ் த பிளான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் த பிளா போலன் கிரெயின்ஸ் டு யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் திஸ் மெத்தட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் ஸோ இது வேறு ஒருத்தரை சான்று தன் வேலையை வந்து நடக்கணுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய டிராபேக் வெரி குட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ரேஸ் கெட் டைல்யூட்டட் அண்ட் சம் அன்டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் கேன் என்டர் அ ரேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இது மாதிரி போகும்பொழுது தன்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பான விஷயங்கள் சில நேரத்துக்கு வரவே வராமல் மறைந
ரெண்டு பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லி கொடுத்தேன் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு இப்போ கேள்விகள் வருது கைட்னோகேமி இஸ் ஜெனட்டிக்கலி ஆட்டோகேமஸ் எக்கலாஜிக்கலி ஆட்டோகேமஸ் ஜெனட்டிக்கலி ஆலோகேமஸ் ஃபங்க்ஷனலி ஆட்டோகேமஸ் இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மைத்திலி ஜனனி கைட்னோகேமின்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த படம் பார்த்து கதை சொல் நீங்கள் அந்த பிக்சரை மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே அழகாக சொல்லலாம் கைட்னோகேமியில் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் எஸ் மைத்திலி எஸ் வெரி குட் மைத்திலி ஜனனி ஸோ இட் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி ஆட்டோகேமஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது இரண்டுமே ஒரே பேரண்ட்டு மலர்கள் ஒரே பேரண்டில் இருக்கக்கூடியது தான் அங்கே இருக்க போலன்னு இங்கே இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் தான் வந்து படப்போகுது ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன அது ஜெ ஜெனட்டிக்கலி ஆட்டோகேமஸ் எஸ் வெரி குட் ஜனனி மைதிலி அண்ட் ஜனனி வெரி குட் சூப்பர் புரியுதுங்களா இப்போ கான்செப்டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர் காசஸ் க்ராஸ் பாலினேஷன் கிளைஸ்டோகேமி டைகோகேமி ஹோமோகேமி ஆல் ஆஃப் த அபவ் இதில் ஏதோ ஒன்று வந்து க்ராஸ் பாலினேஷனை கொண்டு வரப்போ கிளைஸ்டோகேமின்னு என்ன ஞாபகப்படுத்திப்பார் கிளைஸ்டோகேமி அதுக்கு தான் இந்த டேர்ம்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா மைண்டில் அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி எஸ் எது இதில் வந்து க்ராஸ் பாலினேஷன் நல்ல யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க எஸ் மைத்திலி சரி நம்ம ஆன்சர் சால்வ் பண்ணலாமா ஹோமோகேமின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரெண்டுமே மெச்சூர் அட் சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் மெச்சூர் அட் சேம் டைம் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் ஹோமோகேமி சொல்லுவோம் ஓகே டைகோகேமின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மெச்சூர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் கிளைஸ்டோகேமின்னு என்ன சொன்னேன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டூ நாட் எக்ஸ்போஸ் ஓகே ஓகே ஸோ அதுதான் கிளைஸ்டோகேமி ஸோ இதில் எது உங்கள் ஆன்சராக இருக்கும் மைத்திலி ஜனனி டைகோகேமி ஏன்னா கிளைஸ்டோகேமியில் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாமே உள்ள மூடி இருக்கும் எக்ஸ்போஸே ஆகாது ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் பாசிபிள்னு சொன்னேன் ஹோமோகேமியில் ஒரே நேரத்தில் மெச்சூர் ஆகும்போது அழகாக அது படப்போகுது அது செல்ஃப் பாலினேஷன் டைகோகேமியில் தான் என்ன ஆகுது ஆண் பெண் இருந்தாலும் ரெண்டுமே வெவ்வேறு நேரத்தில் மெச்சூர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக க்ராஸ் பாலினேஷன் தான் போகும் ஸோ டைகோகேமி புரியுதாமா மைத்திலி ஜனனி எஸ் எஸ் வெரி குட் மைதிலி குட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ப்ரிவென்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி ஹெர்கோகேமி டைகோகேமி ஆல் ஆஃப் த அபவ் விச் ப்ரிவென்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஸ் மைதிலி அண்ட் ஜனனி விச் ப்ரிவென்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் டேரக்ட் கொஷின் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா எஸ் வெரி குட் ஜனனி எக்ஸலண்ட் எஸ் வெரி குட் மைதிலி பி எப்படிம்மா இல்லை ஆல் ஆஃப் த அபவ் ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய அடாப்டேஷன் சொல்லி கொடுத்தேன்ல டைகோகேமி ஹெர்கோகேமி இல்லை ஹெர்கோகேமின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண் பெண் அந்த ரெண்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுவே பேரியராக ஆக்ட் பண்ணுறது தான் ஹெர்கோகேமி ஓகே அது கரெக்டு செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டின் ஆகும் அதுவே வந்து தன்னை வந்து ஸ்டெரைலாக வச்சுக்கும் ஸோ பாலினேஷன் ஆனாலும் பிரயோஜனப்படாது ஓகே அதுவும் வந்து ப்ரிவென்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் டைகோகேமினா வெவ்வேறு நேரங்களில் மெச்சூர் ஆக போகுது ஸோ எல்லாமே செல்ஃப் பாலினேஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தானே ஸோ ஆல் ஆஃப் த அபவ் புரியுதா மைதிலி எஸ் 
ओके चल हम नेक्स्ट बोलो Dichogamy, which helps in cross pollination, is a floral mechanism in which pollen sac and stigma are at different heights. Anther and stigma mature at different times. Structure of pollen sac and stigma functions as hurdles. Pollen grain is unable to germinate on the stigma of the same flower. Yes, इधर के बदल से लोग अपाकला. Maithili, Janani. டைகோகாமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டு வந்தேன் நானே இங்கே ஆரம்பித்த கேள்வியிலேருந்து இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸி எஸ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணுற இந்த கிளாஸோட செஷன்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான பாலினேஷன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மார்க் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் வரும் சொல்லுங்கள் எஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா போலன் சாக் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு என்னென்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஹெட்டிரோ ஸ்டைலின்னு சொன்னோம் இப்போ இதே ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா மெச்சூர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் என்ன இருக்கும் அதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போலன் சாக் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஹேர்டல்ஸ் நான் ஏர்கோ கேமி அண்ட் அனேபிள் டு ஜெர்மினேட் ஆன் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் சேம் ஃப்ளார் வந்து ஸ்டெர்லிட்டி ஸோ இப்போ இதுக்கு எதாவது எது ரைட் ஆன்சர் இருக்க போது எஸ் இட் இஸ் த பி ஆப்ஷன் புரியுதுங்களா Yes, students. Yes, very good. Both of you, very good. Excellent, Maithili and uh, Janani. Excellent. You have given the right answer. Excellent, ma'am. Okay. Now, cross-pollination. Cross-pollination, we can say that pollinating agents are there. That is, pollinators are there. That is, this is an external agent. So, cross-pollination involves external agents. for the transfer of pollen grains of one flower to stigma of another flower so oru oru malar la irukka kudiya and pollen grain eduthu innoru malar la irukra stigma ku tharapogudhu so there are two main groups of agents so rendu vagai namma modhaley and classification la paathom a biotic agents abdinaale non living artham like wind water biotic agents na uyir irukka kudiya vagaigal living which includes animals of different types like insects poochigal birds paravaigal bat bawal snail nattigal etc even larger animals such as some primates lemur okay arboreal tree dwelling rodents squirrels kuda okay or even reptiles gecko lizard garden lizard and the ona nu solluvom laya ona pacha pacha ondu pacha ondi ona la irukla and the garden la irukum perusa irukum adhi kuda help pannum they found to play the role of biotic agents okay ingla So, first, first, பார்க்க போகிறது வந்து wind pollination. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விண்ட் பாலினேஷனுக்கு இந்த அனிமோன்னு வந்தாலே அனிமோ ஃபிலி அப்படின்னா இது வந்து விண்டு மூலமாக கொண்டு செல்ல போகிற இதுக்கு பேர் தான் அனிமோ ஃபிலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் ஃப்ரம் ஆந்தர் டு ஸ்டிக்மா பை ஏர் இஸ் நோன் அஸ் விண்ட் பாலினேஷன் ஆர் அனிமோ ஃபிலி இப்போ வந்து போலன் வந்து இங்கே இருக்குது அதுலேருந்து வெடிந்து போலன் வருது காற்று மூலமாக எடுத்து சென்று இன்னொரு மலரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மால போய் வைக்க போகிறதுக்கு பேர் தான் அனிமோ ஃபிலி அப்போ போலன் எப்படி இருக்கணும் பவுடராக இருக்கணும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஈஸியாக ஃபூன் ஊதுனா அப்படியே பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸாமில் கேட்பாங்க திரும்பி சொல்கிறேன் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா எல்லாரும் இந்நேரம் படிச்சுருப்பீங்க அனிமோ ஃபிலியா மேம் விண்டு மூலமாக போகிறது மேம் எங்களுக்கு தெரியும் மேம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ எக்ஸாமில் உங்களுக்கு இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து வைக்க மாட்டாங்க அப்போ எங்கே உங்களுக்கு அது வைப்பாங்கன்னா இந்த போலன்ஸில் கேட்பாங்க இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு மெயினாக கேட்பாங்க அப்போ போலன் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் பழுவாக இருக்கக்கூடாது காற்று மூலமாக பூ அப்படின்னு ஊதுன்னா லேசாக பறந்து செல்கிற மாதிரி காற்று மூலமாக ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் லைட் ஸ்மூத் ட்ரை ஆக இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக போய் இங்கே இருக்கக்கூடிய போலன் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாக்கு ஈஸியாக போக முடியும் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அப்போ அங்கே எப்படி இருக்கணும் இது ஸ்டிக்மா இஸ் லார்ஜ் ஸ்டிக்கி ரஃப் அண்ட் ஃபெதரி ஃபார் ட்ராப்பிங் த விண்ட் போன் போலன் கிரெயின் ஸோ எல்லா ஸ்டிக்மாவும் ஒரே மாதிரி இல்லை இது காற்று மூலமாக வந்து இது இருக்க போகுது அப்படின்னும் போது இது ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கணும் நல்ல கம் போட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கணும் லார்ஜராக இருக்கணும் ஸோ லார்ஜராக இருக்கும் போது தான் பறந்து வரதை அது அப்படியே கிராப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஒரு ஃபெதரி ரஃப் லார்ஜ் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக வந்து இந்த விண்ட் போனில் வர்றதை வந்து ஈஸியாக இழுத்து பிடித்து கொள்ள முடியும் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இங்கே பாருங்கள் காற்று மூலமாக அசைவுது ஸோ காற்று மூலம் அசையும் போது இந்த போலன் வந்து இப்படி ஈஸியாக இருக்குன்னா அது ஸ்மால் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது லைட் வெயிட்டாக இருக்கும்போது ஈஸியாக பறந்து அதில் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் அந்த ஸோ அது ஸ்டிக்கியாக ஃபெதரி லார்ஜாக இருக்கனால ஈஸியாக போய் அதை அப்படியே பிடிச்சி ஒட்டிடும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ வின் பாலினேட்டட் ஃப்ளாஸ் ஆஃப் அண்ட் ஹாவ் அ சிங்கிள் ஓவியூல் இன் ஈச் ஓவரி 
okay and numerous flowers packed into an inflorescence so neenga pathina malargal vandu vandu kutti kutiya and the motta kottaga or bunchaga inflorescence a irukum thani thani periya poovaga apdi irukadu so motta kottaga indha maadhiri irukum inga paranga idu mottamu or inflorescence aga dhaan nammalku irukku adhe nerathila monosporic a irukum ore or ovule dhaan or ovary la irukka pogudhu so anemophilous flowers are small and inconspicuous inga vandu pathina malargal vandu andha alavukku or alago or eerpu thanmaiyum la kadaiyadhu chinna chinna alagana pookal kutti kutti இருக்கக்கூடியது ஸ்டேமன் வந்து லாங் அண்ட் வெர்சட்டைல் ஸ்டேமனாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோஃபிலி ஹைட்ரோஃபிலின்னு என்ன நீர் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்க போகுது ஸோ பாலினேஷன் பை வாட்டர் இஸ் கால் ஹைட்ரோஃபிலி அண்ட் இட் இஸ் ரேர் அண்ட் நேச்சர் மோஸ்ட்லி இன் மோனோகாட்லிடன்ஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபிலி அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீர் மூலமாக போலன் கிரெயின்ஸை எடுத்து செல்ல போகுதான் அது வந்து ரொம்ப ரேர் இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாட்ஸில் காமன் Floral envelope of these plants are highly reduced or absent, thus exposing the stamen and stigma. Now, this is the main issue. If you have a lot of plants, it will be one place to be one place. So, if you have a lot of plants, you can say non-essential parts. You can say that there is a little bit of a stigma. You can say that there is a lot of stigma and the stigma is the main exposure. Okay, you know. So, pollination can occur within water, example, Zostera, Ceratophyllum or on the surface of the water, example, Valisernia and Hydrilla. So, this is the two of us. So, water pollination is the two of us. One of the names is Epihydrophily. Okay. One of the names is Hypohydrophily. Okay. Epihydrophily, Epi is the surface of the water. So, if you want to pollination on the surface of water, it is the epihydrophily. Best example, if you want to use the example, it is called Valisernia hydrilia. If you want to use pollination on the surface of the water, it is hypohydrophily. Okay, wow. That is the best example in the ceratophyllum. It is called Zostera. So, this is the two things you want to use. Now, you can see that there is no surface of the water. There is no surface of the water. There is no surface of the water. Now, what do you think about the example? You can choose the option of the example of the hydrophily. You can choose the option of the option. அதில் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரூ இன்செக்ட்ஸ் ஆர் விண்டு மூலமாக தான் இருக்கும் ஐகாரணியாக வாட்டர் லில்லிலாம் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸில் வரக்கூடிய இதில்னா வேலி சர்னியா இதே தண்ணி கடியில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவோம் சரட்டோஃபைலமில் வந்து த்ரூ வாட்டர் ஹைட்ரோஃபிலியில் தான் நடக்குது So, water pollination or hydrophilia is the first valley cernia to study. So, in the valley cernia, what type of water pollination is epihydrophily. This is the example of Narayavati. This is the ribbon of the weed. If you look at the female flowers, it is the same as the surface. This is the same as the male flowers. அது வந்து நான் இந்த போலன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் அந்த வாட்டர் கரண்ட் ஒர்க்கு பாருங்கள் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த போலன் எப்படி எடுத்து போகும் பேசிவ்லி அது போய் அழகாக அந்த ஸ்டிக்மால போய் ஓட்ட போகுது ஸோ என் வேலி சர்னியா அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளார் ரீச்சஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் இதுதான் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர்னு வச்சுக்கோம் த ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் அசியூம்ஸ் அ ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் டியூ டு எலாங்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாக் மேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆன் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிலீஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஓகே இது சர்ஃபேஸில் ரிலீஸ் ஆகுது தே ஆர் கேரி பேசிவ்லி பை த வாட்டர் கரண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வாட்டர் கரண்ட்ஸ் மூலமாக அங்கே எடுத்து செல்லப்படுது ஓகே அண்ட் சம் ஆஃப் விச் ஈவென்ச்சுவலி ரீச் த ஸ்டிக்மா தே ரீச் த ஸ்டிக்மா ஓகேங்களா ஸோ இன் சீ கிராசஸ் சீ கிராசஸ்ன்னு வரும்போது என்னது இது வந்து ஹைப்போ ஹைட்ரோ ஃபைலி ஓகே த ஃபீமேல் ஃப்ளாஸ் உள்ள இருக்கும் தே ரிமைன் சப்மர்ஜ் இன் வாட்டர் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிலீஸ் இங்கே பாருங்க இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிலீஸ் இன் சைட் த வாட்டர் So, pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. So, this is the first example of the stigma. What is the example of the stigma? Ceratophyllum. Okay, this is the first example of the stigma. Or Zostria seagrass. So, in this case, there is a female flask. Okay, so what is the pollen grains? Okay, so what is the pollen grains? அந்த 
தண்ணிலே ரிலீஸ் ஆகி இங்கே வரப்போகுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும் அது போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இதில் வந்து லாங் ரிப்பன் லைக் இருக்கும் இதில் அண்ட் பேசிவாக இந்த தண்ணி மூலமாகவே அடித்து சென்று அங்கே போய் ஸ்டிக்மா கிட்ட போய் பாலினேஷன் நடக்க போகுது ஸோ இப்போ போத் விண்டோ இல்லை வாட்டர் பாலினேட்டட் ஃப்ளார் டூ நாட் நீட் டு அட்ராக்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் தஸ் தே ஆர் நாட் கலர்ஃபுல் நோ நீட் டு ப்ரொடியூஸ் நெக்டார் ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் விண்டு மூல விண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸில் எப்படி இருக்கு பார்க்க அந்த அனிமோஃபிலஸ் ஃப்ளார்ஸ் ரொம்ப இன்கான்ஸ்பிக்வஸ் பார்க்கறதுக்கே அந்த அளவுக்கு இல்லை பஞ்ச் ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கு இதே வாட்டர் பாலினேட்டடில் அந்த ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காது புரியுதுங்களா அங்கே வந்து வெறும் டேரெக்டாக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அங்கே அதுக்கு நெக்டார் தேவையில்லை அந்த அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கலர் அது எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே பட் என்ன விஷயம் அங்கே தேவைனா இதுதான் அந்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் Pollen grains of most of the water pollinated species are coated by mucilage that protects them from wetting. So, on the pollen grain is the same as the coating. That is the mucilage. What is the same as the yirama? That is the same as the wet. That is the same as the wet. That is the same as the mucilage. That is the same as the coating. Not all aquatic plants use uh, water for pollination. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, hycornia and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most land plants. So, now, here I am telling you, hycornia, water lily, all of them are through water pollination. They can go for in the mother, insects or wind to pollinate. That is why it is not வாட்டர் வாட்டரில் இருக்கிறது ஹைட்ரோஃபிலி மூலமாக தான் போகும் அப்போ அந்த ரெண்டு மெத்தட் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நடக்க போகுது புரியுதுங்களாமா ஸோ இதில் மெயினாக என்ன இதில் அனிமோஃபிலஸில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஸ்மாலாக இருக்கணும் ஈஸியாக போகணும் ஸ்டிக்மா வந்து ஃபெதரி லார்ஜ் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் பட் இங்கே வந்து ஹைட்ரோஃபிலியில் அந்த மியூசிலேஜ் வந்து கவர் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வெட் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகுது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டனா போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த விசிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு வந்து லிவிங்காக இருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த விசிட்டர்ஸ் வந்து எப்படி அட்ராக்ட் ஆவாங்க கலர் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அந்த நெக்டார் அதுக்கு தான் அட்ராக்ட் ஆவாங்க ஸோ விசிட்டர்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டு ஃப்ளாஸ் பை கிளா கலர் அண்ட் ஆர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் த ஃப்ளாஸ் பாலினேட்டட் பை ஃப்ளைஸ் அண்ட் பிட்டில் செக்ரீட் ஃபவுல் ஆர்டர்ஸ் டு அட்ராக்ட் தீஸ் அனிமல்ஸ் ஸோ சிலதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபவுல் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் ஃபவுல் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு சில மலர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் பட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஃபவுலாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளைஸ் அண்ட் பிட்டல்ஸுக்கு ஃப்ளவுல் ஆர்டர் டு சஸ்டெயின் அனிமல் விசிஸ் த ஃப்ளாஸ் ஹவ் டு ப்ரொவைட் ரிவார்ட்ஸ் டு தி அனிமல்ஸ் நெக்டார் அண்ட் போலம் கிரெயின்ஸ் அது யூஸ்வல் ஃப்ளார் ரிவார்ட்ஸ் ஸோ நீ வந்து என்னை விசிட் பண்ணுற நான் உனக்கு திரும்பி என்ன தர போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு பரிசு தரணும் ஸோ இந்த பூ வந்து அதுக்கு என்ன பரிசு தரணும்னா ஒன்று தேன் அந்த நெக்டார் தரப்போகுது இல்லைனா வந்து அது அந்த இன்டர்ன் அந்த அந்த மலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின் அதை எடுத்துகிட்டு போக போகுது இதுதான் அந்த ரெண்டு ரிவார்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போகுது ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் த ரிவார்ட் ஃப்ரம் த ஃப்ளார் த அனிமல் விசிட்டர் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஆன்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஸோ இந்த பூச்சி ஆகட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் ஆகட்டும் இது இந்த ஆன்தர் ஸ்டிக்மாவில் வந்து இது காண்டாக்ட் வைக்க போகுது அதே நேரத்தில் அதுதான் வந்து அதுக்கு கிடைக்கிற அட்வான்டேஜ் ஸோ அந்த மலர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர போலனே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மலரில் இருக்க ஸ்டிக்மாவில் வந்து இது தூவிட்டு போக போகுது இதனால தான் நம்மளுக்கு பாலினேஷன் நடக்க போகுது புரியுதுங்களாமா So, the body of the animals get a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. So, how do you know? Pollen is sticky. If you look at it, pollen is very small and lightweight. If you look at it, there is a mucilage covering. If you look at it, 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 you look at it. So, when the animals carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. So, then there are some insects which consume pollen from male organs and nectar from the female flower without facilitating pollination. Such insects are called pollen or nectar robbers. So, this is the main thing that the mothers are going to be able to see the mothers. They are not going to be able to see the mothers. They are not going to be able to see the mothers. But, they are not going to be able to see the mothers. But, they are not going to be able to see the mothers. They are not going to be able to see the mothers. அந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் செலுத்த போகுதுல அந்த மாதிரி ஸ்டீல் பண்ணுற
ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ் ஆர் இன் ப்ரொவைடிங் சேஃப் பிளேசஸ் டு லே எக்ஸ் பாருங்கள் இது எவ்வளோ பெரிய மலர் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட்டு இதுக்கு பேர் அமர்ஃபோ ஃபேலஸ் அப்படிங்கிற பூ இந்த பூ என்ன பண்ணுது எல்லாத்துக்கும் சேஃபான பிளேஸாக இருக்குது ஸோ இது உள்ளே போய் என்ன பண்ண போகுது அதுங்க சேஃபாக எக்கு லே பண்ண போகுது ஸோ எந்த ப்ரிடைட்டாரும் வந்து இதை அட்டாக் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ டாலஸ்ட் ஃப்ளவர் வந்து அமர்ஃபோ ஃபலஸ் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட்டாக இந்த இந்த மலர் வந்து என்ன பண்ணுது என்கிட்ட இருக்க அந்த போலன் எடுத்துகிட்டு செல்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குது அதே நேரத்தில் இது அதுக்கு வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் தருது நீ வந்து உன் முட்டையெல்லாம் இங்கே பத்திரமா இட்டுக்கோ நான் வந்து இதை பார்த்துப்பேன் பாதுகாப்பாக இருக்க போகுது இதுதான் அதோட ஒரு ஃப்ளாரல் ரிவார்டு தரப்போகுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோ எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரும் இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு கான்செப்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ளிகேட் ஆப்ளிகேட் மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் that is a similar relationship exists between a species of moth and yucca plant in the moth and the yucca plant where both species moth and plant cannot complete their life cycle without each other so irundume irundha da adoda life cycle iname varum idhe enna nadakkum appadina indha moth poi indha indha yucca plant oda ovary irukku pathinga adu ulle poi muttai potrum okayla andha muttai podradala andha adhil irundhu vara andha larva andha egg vandu thanakku eduthukum இந்த யுக்கா ஏன் இதுக்கு இந்த சலுகையை தருதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடியது இதை எடுத்து இந்த போலனை கொண்டு வந்து இங்கே செலுத்துது இல்லையா ஸோ அதனால் இதுக்கு அந்த ரிவார்டை இது தருது ஸோ த மாத் டெபாசிட்ஸ் இஸ் எக் இன் த லாக்யூல் ஆஃப் த ஓவரி அந்த ஃப்ளார் இன் டேர்ன் கெட்ஸ் பாலினேட்டட் பை த மாத் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அந்த பாலினேஷன் நடக்குது அதே நேரத்தில் வா உன்னோட குட்டியை எங்கேயே வச்சுக்கோ நான் அதுக்கு வேண்டிய உணவை தரேன்னு So, the larva of the moth comes out of the eggs as seeds start developing. So, egg is coming, that is the seed, and the seed and the larva is coming, and the seed and the larva is coming. So, this is an obligate mutualism, or co-evolution. This is not the same thing, this is not the same thing. This is the same thing, co-evolution. Here you can see, pollination by insects like bees, wasps, birds, uh, butterflies, ஃப்ளைஸ் எக்ஸட்ரா வந்து என்டமோஃபிலி என்டமோஃபிலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்செக்ட்ஸ் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்க போகுது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தனா சைக்கோஃபைலே அப்படின்னா த்ரூ பட்டர்ஃப்ளை நடக்கிறது ஸோ பீஸ் தான் மெயினாக எயிட்டி பர்சன்ட் பாலினேஷனுக்கு தேவை ஸோ பிளான்ஸ் பாலினேட்டட் பை இன்செக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்ல நறுமணம் இருக்கணும் நல்ல நெக்டாஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து சாப்பிட போகுது தெரியுதுங்களா எப்படி எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு ஸோ பிளான்ஸ் பாலினேட்டட் பை இன்செக்ட்ஸ் ஆர் கலர்ஃபுல் விச் ஃப்ராகன்ஸ் அண்ட் ஹவ் அபண்டன் நெக்டார் விச் அட்ராக்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இதே வந்து பறவைகள் மூலமாக தனக்கு வேண்டியதை எடுத்து போகுது அப்படின்னும் போது அதுக்கு பேர் ஆர்னிதோ ஃபைலே ஸோ பாலினேஷன் பை பேர்ட்ஸ் இஸ் கால் ஆர்னிதோ ஃபைலே ஸோ காமன் பேர்ட் பாலினேட்டர்ஸ் யார் சன் பேர்ட் ஹம்மிங் பேர்ட் க்ரோ புல் புல் பேரட் மைனா எக்ஸட்ரா அப்போ இந்த வகையான மலர்கள் எப்படி இருக்கணும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரிச் இன் நெக்டார் ஸோ த ஃப்ளாஸ் ஆர் கலர்ஃபுல் அண்ட் ரிச் இன் நெக்டார் ஃப்ளாஸ் ஆர் ப்ரைட்லி கலர்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ப்ளென்டி ஆஃப் நெக்டார் அண்ட் லார்ஜ் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் போலன் ஸோ இங்கே இருக்கிற பாலன் அது பீக்கில் இருந்து இப்போ இன்னொரு பூல போய் வைக்கும் போது அந்த பாலனை டஸ்ட் பண்ணிட போகுது ஸோ இதுக்கு ரிவார்டு என்ன கிடைக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய நெக்டார் இது அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது நெக்டார் கிடைக்குது நல்ல நறுமணம் இருக்கும் ஸோ அது நாடி போகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்னிதோ ஃபீலஸ் ஃப்ளாஸ் புரியுதுங்களா இங்கே வந்து பாருங்கள் த ஹம்மிங் பேர்ட் பாலினேட்ஸ் வைல் ஹோவரிங் ஓவர் த ஃப்ளாஸ் அண்ட் சக்கிங் நெக்டாஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த பெண்டன்ட் டியூப்லர் ஃப்ளாஸ் டியூப்லராக இருக்கும் பூக்கள் அதே மாதிரி பாருங்கள் இதுக்கு இந்த லாங் பீங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது உள்ளே போய் அந்த நெக்டாரை சக் பண்ணுது ஓகே அதே நேரத்தில் அதுக்கு தேவையான அந்த இதை வந்து டெபாசிட்டும் பண்ணுது ஸோ த பேர்ட்ஸ் கேன் டிரைவ் அபவுட் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் பாடி வெயிட் ஆஃப் நெக்டார் என் சிங்கிள் டே ஸோ தன் உடம்பை எடைக்கேத்த அந்த அந்த பாதி இது வந்து அதுலேருந்து நெக்டார் எடுத்துக்குது ஸோ நெக்டார் நெக்டார்னு சொல்கிறமே அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் த நெக்டார் இஸ் சீஃப்லி மேட் அப் ஆஃப் சுகர்ஸ் தட் ப்ரொவைட் அ ஸ்வீட் ட்ரிங்க் டு த பேர்ட் ஸோ ஃபுல்லாக நல்ல இனிப்பு சக்கரையாக இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த பறவைகளுக்கு வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கால்சி ஸ்டெமன் பாட்டில் ப்ரஷ் எத்தீனியா காரல் ட்ரீ இங்கெல்லாம் வந்து இந்த பெண்டன் டியூப்லர் ஃப்ளார் இது மெயினாக வந்து ஆர்த்தினோ ஆர்னிதோ ஃபிலஸ் ஃப்ளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பெண்டன் டியூப்லராக இருக்கணும் அதில் வந்து நிறைய நெக்டார் சிறப்பி சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ பறவைகள் போய் அது போலன்னு டெபாசிட் பண்ணாமல் அதே நேரத்தில் அதுக்கு ரிவார்டு வந்து அந்த நெக்டார் சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுது ஸோ இப்போ வந்து பாலினேஷன் பை பேட்னா அதுக்கு பேர் சிற்போட்ர சிறப்ட்ரோஃபைலி தட் இஸ் வவ்வால்கள் மூல
okay so ipo inda questions idu paakalam in which type of flask stigma is rough and sticky insect pollinated wind pollinated water pollinated all the above edhula vandu stigma rough sticky ah irukum yes recall children edhula vandu rough and sticky ah irukum flask திரும்பி ரீகால் பண்ணலாம் எத்தனை வகைகள் பார்த்தோம் விண்டு மூலமாக பார்த்தோம் வாட்டர் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அந்த இன்செக்ட்ஸு இல்லைன்னா த்ரூ பேர்ட்ஸு இல்லையா இல்லை த்ரூ பேட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த வகைகள்லாம் பார்த்தோம் எஸ் ஸோ எது ஆன்சர்ஸ் இங்கே ப்ளீஸ் போஸ்ட் யுவர் ஆன்சர் மைத்திலி ஜனனி So what is the answer? So if you want to see one thing, I will tell you. Stigma is very good, very good, feathery, rough, sticky. So you can see what you can do. Easy, you can see it. So wind pollinated. So in Animophilus Floss, female reproductive is very good. Large, sticky, feathery. What is it? Trap for the pollen grain. So the answer is wind pollinated. Wind pollinated. Janani. Wind pollinated, insects pollinated, what do we say? Insects pollinated, insects pollinated, we call it entomophile. What do we say? We call it colorful, attractive, we call it nectar. What do we say? We call it insect, we call it easy to get it. Here we call it stigma, what do we say? We call it pollen easy to get it. So we call it pollen easy to get it. So we call it pollen easy to get it. So we call it pollen easy to get it. Yes? Okay, I'll go to the next question. Which of the following plant provides safe place to insect for laying eggs? Sash plant, Amorphophallus, Ophyrus, Mango. Yes, what is the answer? The easy question, direct question, we will show you the picture. So, what is the safe place for laying eggs? Actually, there is a lot of method. If you post the answer, I will tell you. If you look at the pseudo-copulation, what do you think about pseudo-copulation? What do you think about the pseudo-copulation? What do you think about the pseudo-copulation? It is a pen insect. So, what do you think about the non-insect? What do you think about the pen insect? 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 So, in that way, there is a pollination in that way. So, let's go to a lot of examples. Yes, very good. Maithili, very good. Excellent. Janani, yes, Amar for Fallas. I told you already in the pool, this is a safe place for laying eggs. Examples of water pollinated flowers are Zostrela, Lotus, Water Lily, Lotus, Valley Serenia, Hydrilla, Potamo, Geton, Valley Serenia, Lotus, Valley Serenia, Hydrilla, Zostrela. Water pollination is the best example. Yes, Janani, Maithili. What is the best example? Easy example. Let's go to the two examples. Water pollinated is hydrophilus. We can see the hydrophilus fast. The best example is what we can see. Epihydrophilus and hypohydrophilus. If you want to ask this question, you can ask this question. Yes, Janani, Maithili. Yes, very good. Janani, please post your answer. Yes, very good. Okay, good. Both of you, good. Which of the following is not a characteristic feature of Prenimshaw? If you want to ask this, Valisarinia, Hydrilia, Epihydrophilus. Zostria is hypohydrophilus. Yes, very good, Janani. Good, excellent. Which of the following is not a characteristic feature of insect pollinated flowers? Not a characteristic feature. The main note is fragrance, nectar, fall order, mucilaginous covering on pollen grains. Not a characteristic feature. This is not a characteristic feature. For insect. Yes, post your answers.
Yes, students, what is the answer? I am waiting for your answer. Not a characteristic feature. See, if you look at an insect pollinated fragrance, nectar, and the foul order for beetle. So, this is all insect pollinated. What is it? This is mucilaginous. mucilaginous. Yes, excellent, Janani. Very good. Mucilaginous covering. What is it? What is it? What is it? Water pollinated flask. Water pollinated is it? What is Okay. Pollen robbers consume pollen or nectar are effective in bringing about pollination. Do not visit flowers for pollen. Take pollen from other insects. Yes, pollen robbers. Abdina yenna. Nae do ungle soli gurta. Pollen robbers, nectar robbers, what are you doing? So, they are effective in bringing about pollination? No. Do not visit flowers for pollen, take pollen from other insects or consume pollen or nectar. What is the answer? The answer is consume pollen or nectar. They are pollination in pollination. So, what is the right answer? It is the Consume pollen or nectar. Three to put one. That's why we pollen robbers or nectar robbers. In Sulu. Okay, Ingla. Puridunglama. Yes. So, students, any class, you will put it. So, any class, you will put it. We will put it. Pollination, self pollination, cross pollination. Self pollination, autogamina, chitinogamina. Cross pollination, varakudia, external agents. Okay, that is self pollination, vanandra, adaptation, moregal. Okay, like uh, for example, like uh, dichogamy or heterostyly, self incompatibility. This is what I have to say. That is the advantage self pollination advantage and cross pollination advantage. That is the disadvantages. Then, you can see that you can see that cross pollination is a pollinator. That is the same thing. This 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 the same thing. That's why we have to do this. That's why we have to do this. Co-evolution is the yucca plant, moth, and amorphophallus plant. So, this is the concept. This is doubt. Yes, very good, Janani and Maithili. Both very good interaction. Super. This is the interaction. Super. Past session. Excellent students. Any doubts? Clear? Okay, so I will wind up the session. Nale class le, idoda todar chie na ma papo. Very good children. Bye bye. Thank you.